Hola amigos, buenos días y sean bienvenidos a un nuevo video. Se llegó diciembre, creíamos que no iba a llegar. Estamos los que estamos. Un año difícil, pero bueno, sigamos teniendo esa fuerza para que todo se mejore. Hoy, sabadito 19, un día muy especial para mí porque es cumpleaños de mi papá. El año pasado también lo festejó aquí con nosotros en Aguascalientes. En este video quiero mostrarles varios lugares tradicionales para hacer sus compras navideñas. Para aquellas personas que vienen con tiempecito y pues para los que van a venir en las compras de pánico, ¿verdad? Vamos a empezar con este lugar que estamos aquí en el centro. Es la tradicional calle de Nieto. Una calle que cuando vienen a Aguascalientes por primera vez, bueno, es la calle de los souvenirs, de los bonitos recuerdos. Que en Navidad y en Festival de Calaveras, pues la gente puede venir a, a comprar sus regalitos navideños. Y a ponen como un bazar, un bazar navideño. Los comerciantes que están aquí de esta calle sacan sus, sus puestos y uno puede venir a elegir sus regalos, pues con tiempo, ¿verdad? Vamos a, a dar un recorrido para que ustedes lo conozcan. El acceso a esta calle Nieto es con control, con protocolo. Entonces aquí nos van a tomar la temperatura. ¿Estoy bien? Sí. Y nos dan un poquito de gel. Y así van a poder todos hacer sus compras, pues muy seguro. Les toman la temperatura, les dan este gel. Y ya estamos muy seguros. Aquí las chicas dijeron que estoy bien, puedo, puedo accesar, ¿verdad? Muchas gracias, chicas. Bueno amigos, esto que acaban de ver es la calle Nieto para que vengan con tiempecito a comprar sus regalos. Hay cosas muy, muy lindas, la mayoría de ellas es ropa, pero pueden venir a encontrar seguro el regalo ideal para sus familiares. Y bueno amigos, en México, en, los, en la temporada de, de Navidad, siempre es clásica presentar una pastorela. Ayer nos invitaron a ver una pastorela muy, muy divertida, un grupo de teatro que se llama eh, Arquetipos, y bueno, ellos estuvieron actuando para un partido político de aquí de Aguascalientes Pero estuvo muy, muy divertida y aquí les dejo un pedacito Achis, yo no tengo que en boca Qué palabra tan anticuada Si no esperara que la gente me invocara jamás tendría contacto con las personas Me llaman por distintos medios como la ira ah, sí, sí, sí. Eh, eh, ¿El Facebook? No, no acepta cualquiera sin mi solicitud ¿No? eh, Super clásico aquí en Aguascalientes y en todo México son las posadas y los festejos del trabajo. Los convivios en el trabajo se hace una posadita, un convivio con, los, con las personas del trabajo, en donde normalmente se hacen tamales, se da ponchecito con piquete, o sea, le pones el licor que tú quieras al ponchecito, una bebida de aquí de México que le llamamos ponche, es frutas y bien, bien rico con lo que tú le quieras poner. Eh, nosotros le pusimos tequila y bueno, eso fue un festejo del... Eso fue un... 
Eso fue un festejo del trabajo de una productora que se llama Romero al Cuadrado, que estuve trabajando con ellos dos semanas. Y muy a gustito, nos la pasamos muy bien. Hasta Zoe fue ahí a festejar con nosotros. Bueno amigos, pues ya nos pusimos más navideños. Ya llegamos aquí al centro y ya ven todo lo habido y por haber navidad. Acabamos de comprar un cubreboca, pues... Pues muy navideño, ¿verdad? ¿Qué les parece? Solo 30 pesitos. Aquí lo pueden encontrar en el, en el centro. ¿Cómo se llaman? Rubén. Rubén, aquí con Rubén. Pues bueno, yo lo compré aquí con... ¿Cómo te llamas? Mari. Con, con Mari. Con Mari y Rubén aquí los pueden encontrar comprando cosas este, navideñas. Bueno, tienen de todo, pero pues hoy, hoy toca este navideño. Bueno amigos, continuamos aquí en el centro, pero no quiero empezar aquí. Vámonos hasta algo que se llama el Jardín Carpio, que allá también es muy tradicional el puesto de, de navidad que también fuimos en, las, en la temporada de calaveras y se pone un, un tianguis con todo lo necesario para calaveras pues así mismo se pone un tianguis con todo lo necesario para cosas navideñas entonces bueno quiero que conozcan ese para los que no son de Aguascalientes y para los que son de Aguascalientes y no viven aquí bueno para que recuerden eso Y bueno amigos, llegamos a la calle de Independencia y Petróleos Mexicanos donde está el Jardín Carpio. Tal vez llegamos muy temprano, pero bueno, este es uno de los tradicionales bazares navideños, por así decirlo, para hacer sus compras navideñas, que si quieres poner tu, tu nacimiento, que si quieres las mejores esferas, los regalitos, en este tipo de mercados de bazar, puedes encontrarlo. Vamos a ver qué encontramos. Obviamente les digo que es temprano, pero hoy quise tempranito empezar las compras navideñas. A ver qué encontramos por aquí. ¿Qué se vende aquí, amigo? Saludos a la cámara. Es lo musgo y acerrín. Musgo y acerrín. Tiene los nacimientos tradicionales. Ahí que podemos ver de aquel lado. Tenemos las figuritas ahí en el material de, este, ¿cómo se llama? Resina. ¿De dónde Resina. vienen? ¿De dónde vienen? De aquí, de aquí de Aguascalientes. De aquí de Aguascalientes. Sí, señor. Cada año aquí en Jardín Cada Jardicates. año aquí nos ponemos en este puesto. Aquí pueden encontrar este, prácticamente todo lo que necesitan para su nacimiento. Para su para nacimiento. Para navideño. Tenemos también la, la piñata tradicional de aquel lado, las paquitas de, pues en sí todo lo que es para, para el, el nacimiento, aquí pueden encontrarlo. ¿Aquí qué venden amigo? Cuéntame. Esfera. ¿Esfera solo esfera? ¿De, de qué, cuál es el precio? A ver, ¿cuál? De cristal, mira, como este tipo tenemos en 160 pesos, de este tenemos así como de tipo luz. Ah, sí. En sí. 130, amigazo. También tenemos de este tipo, Ajá. que es, es tipo estrella, ¿no? Sí. La cajita. Ahí y tenemos aquí el cristal. Ah, es tan bonita. ¿Esa es el 550? Sí, 550. Está muy bonita esa. Está en 450, amiga. Sola. De, este, de estos dos tipos, está en 220 con 24. Y también tiene series, ¿verdad? Y también manguera. Series, manguera, esferas. ¿En cuánto la manguera? Eh, esta te la voy a dar en 320, amiga. Súper bien. Tenemos de ese tipo de luz, arbolitos con esfera de cristal. Perfecto. ¿Cómo te llamas, amigo? Yo, Andrés Alejandro. Hoy te tocó venir temprano. Sí, cambiar. sí, sí. Muy bien. ¿Cada año vienen acá? Cada ¿Sí? año, amigo. Perfecto. Muchas gracias, Alejandro. Sí, que te vaya bien. Gracias. Luego, gracias. Por acá vemos también bolsitas de acerrín. ¿Cuánto cuestan las bolsitas de acerrín, amiguita? Ah, en 15 pesos. Aquí. 15 pesos. ¿Y el heno? Sí, ¿Y el heno? Ah, por acá. Que no quien sale. Están andan, a... Se andan escondiendo. A 25 el kilo. 25 el kilo. ¿Y el musgo? A 50 el a kilo. A 50 el kilo. El mojado y el seco a 100. Ya, para que sepan, para que cuando vengan a comprar aquí ya sepan los precios. Porque hay mucha tradición aquí de poner el, el nacimiento, ¿verdad? Sí, sí, la tradición sigue siempre, cada año. Muchas gracias, amiga. Aquí solo animalitos, ¿verdad, Mita? Para, sí. para el nacimiento. ¿Y entre qué precios hay, más o menos? Pues tengo desde 25 a 80 pesos, es el más caro que tengo. Bueno, están súper lindos. Gracias. Vean el detalle aquí. Es que les digo que aquí en Aguascalientes sí hay mucha gente que colecciona, ¿verdad? Y que hace sus sí, nacimientos súper sí. grandes. Así es. Gracias. Cada año aquí vendiendo cositas de para el nacimiento, amiga. Sí, claro. sí. Aquí cada año estamos. ¿De Aguascalientes son? Sí. Es María Aguascalientes. 
Y también figuras religiosas, ¿verdad? Sí, está la Virgen de Guadalupe. ¿Qué es lo que se te más se te vende en esta temporada? El nacimiento. Sí, completo. Y nacimientos completos. Tengo varios y de varios este, estilos. Y de varios tamaños. Estilos, tamaños. Sí. Ajá. Pues todo, todo, para todos tenemos. Muy bien. Miren, ya se van a llevar aquí completo ya. ¿Esto ya va así completo? Ah, no, pues ya nada más para llegarlo a poner, ¿verdad? Tres sí. reyes magos, un pastor, la yunta, la, que es la mula y el güey, el niño Dios y dos borreguitos. ¿Y ese en cuánto sale? Es en 750. Muy bien, está muy lindo. Felicidades a los compradores. Mire, tenemos casitas navideñas para el nacimiento, tenemos papel roca, esferas, coronas navideñas para que la gente venga y compre su, su nacimiento. Aquí los esperamos. ¿Cuántos años nosotros. vendiendo aquí, señora? Tengo aproximadamente, tengo como 30 años. 30 años el... vendiendo. ¿Cosas sí. de navideñas nada más? Cosas navideñas, a veces vendo cositas de peregrinos, pero... Uh -huh. Ahora le metí nada más musgo y lleno, joven. ¿En temporada de calaveras no se pone? No. ¿De solo Navidad? De Navidad, ah, nada okay. más, joven. No, pues ¿Cómo? mantiene la, la, el espíritu mire, navideño, ¿verdad, vivo? Hago, hago las casitas, mire, de cartón. ¿Ah, usted las hace? Yo las hago, joven. Y las coronitas también. También. Eh, ¿Cómo ve, joven? Aquí okay. para que la gente venga y, y compre y sus compre cositas, sus... ponga su nacimiento, que es tan hermosa la Navidad, joven. ¿Usted pone nacimiento? Yo pongo nacimiento y, y árbol navideño. ¿Por qué le gusta poner nacimiento? Porque es un, un mes de, de puro cariño y amor, joven. Nada más que con estas enfermedades, pero hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos. Con ¿sí? higiene y todo, ¿sí? joven. ¿Cómo sí, ven? sí, sí, ayudarnos todos, ¿verdad? Ayudarnos todos, poco a poco. Pues felicidades por mantener la, sí. la tradición sí. viva, señora. Que le vaya muy bien, Gracias. muy amable, joven. Bueno, amigos, ya salimos del Jardín Carpio, que se encuentra de aquel lado a mi derecha. Y miren, de este lado me encuentro una novedad que... Hace algún tiempo yo venía a comprar aquí con mi hija. Pues pan es una, es una tradicional panadería, pero ahora ya está cambiada totalmente la panadería nueva ideal. Que mi hija es muy amiga del dueño, eh, bueno su mamá es muy amiga del dueño también, creo que desde la prepa más o menos. Y ya me había dicho que habían hecho unos cambios muy buenos en esta panadería la panadería nueva ideal que no solo se venden pan ahora también puedes consumir eh, bebidas calientes y frías aquí en esta en esta panadería y bueno vamos a ver qué, qué tienen por acá amigos y aprovechando que ya estamos en esta zona de la avenida petróleos y hablando de tradiciones bueno aquí está la tradicional panadería la nueva ideal que es uno de los panes que a mí me gusta mucho de aquí de Aguascalientes porque aquí se fabrica el crujiente bolillo para el tradicional bolillo con crema no solo eso, sino que ahora está remodelada esta súper, súper panadería. Muy linda quedó. Y bueno, pues ustedes están viendo cómo está esta panadería. Está muy linda. El servicio es muy bueno. Y bueno, también aquí se celebra el día tradicional del bolillo con crema. Y tienen muchas, muchos eventos. Está pensado para que la gente disfrute el comprar pan. Para que la gente venga a vivir una experiencia del arte de hacer pan. Hasta te vas a poder meter a la cocina para ver cómo están haciendo tu pan favorito. O sea, mi bisabuelo es quien introduce el bolillo de mancuerna aquí en Aguascalientes. Si quieres te lo enseño, no lo sí. miro. Sí, tiene algo especialito. La gente dice que el bolillo de Aguascalientes tiene algo especial. Claro que sí. Como todo, en, en todas partes del mundo, el pan blanco, o sea, o los bolillos o el pan blanco, va a ser mucho de la dinámica de la ciudad, de, la, de, de donde estés. En la dinámica de la ciudad, a la gente le pareció que un bolillo hecho con mancuerna y no hecho con puntitas como regularmente se hace el bolillo, porque de hecho por eso se llama bolillo, y al momento de quitarle el migajón, este, esta mancuerna se convirtiera en una cazuelita a la que tú pudieras ponerle cualquier comida Al, y se conservara todavía lo crujiente del bolillo y estuviera firme para el momento que, que lo comieras. Sí. Por eso es de que en Aguascalientes se popularizó el bolillo con crema, porque pues la crema siendo tan líquida, o sea, podí, podías tenerlo adentro, sí. todavía adentro de una canastita que te podías comer. Prácticamente esto es nuestro barquillo para poner cualquier alimento porque que hay unas hasta sopas pueden poner verdad puedes poner yo he hecho pruebas con crema de champiñones wow okay. o sea y haciendo y le pongo ahí pedacitos ahí de bolillo y me lo voy me las voy comiendo o sea 
tiene que ser un bolillo que tenga una corteza bastante resistente y eso nos lo da tiempo de horneado, la formulación y todo como, como, pasa, como ahí este, este, hicieron los chicos pero sí, o sea, el bolillo con crema es gracias a este tipo de bolillo excelente abundio, ¿eh? sí, sí, está sí, el sí. cambio genial y una de las partes es natural nuevas... el cambio, la la verdad es de que este, esto es algo para la gente ni siquiera para es para gente. nosotros para decir, ay miren qué panadería tan increíble, no, es algo que va pidiendo cada vez más la gente, la gente quiere venir, encontrar buenos productos, buen servicio y además una experiencia que los haga salir Contentos. perdón, de la comodidad de ir a la esquina de su casa a ir a la panadería, la panadería. o sea, así de así de, de o sea Casi de natural debe de Está ser pensado esto. en eso. Está pensado en eso. Que vengas y haya una experiencia en escoger tu pan, que veas y que el pan esté realmente antojable, un ambiente, o sea, bastante divertido y que puedas venir. En este momento tenemos incluso la eh, está amplio para en este momento de la pandemia, o sea, nos, nos cayó muy bien Hay porque más tenemos distancia, ¿no? Podemos respetar la sana distancia y ya en cuanto esté todo normalizado, pues imagínate, vamos a poder dar todavía más experiencia claro. ocupando ciertos espacios y poder dar todavía más experiencia. Hoy hay una área que me me gustaría conocer que veo que es totalmente nueva es el cafecito es. Augusto, o sea, estás consumiendo y estás ¿sabes? bebiendo verdad es el complemento perfecto para el pan el café chocolate té frappés realmente el menú es este bastante eh, se, se complementa y es muy muy bueno el, muy, muy bueno el menú la marca, es, mayoral, la marca es Mayoral, Mayoral es, era la panadería de mi abuelo y por eso retomamos el nombre de Mayoral. De hecho, si ves el logo, es una foto de 1957 Ajá. con sí, sí, este, sí. varios panaderos antiguos y pues ahí está el asunto. El café es un café de Veracruz con un tueste alto y un chapaneco con un tueste medio. Un tostador local, Leo Salas, es el que nos hace este, los tuestes y además con otros productos que ellos hacen, como los shots de energía y el cold brew. Entonces ahora la gente puede venir a comprar y estar tomando su café. Además, o sea, puedes, puedes, puedes pedirlo para llevar o puedes pasar a, cualquier, a la barra o a la mesa. Te sirve Santi o cualquiera de los, de los chicos que están ahí este, para atenderte y te van a dar todo, cualquier, cualquiera del menú. Te lo sugiero, están ricos todos. Puedes darle la vuelta al menú de verdad durante todo el año. Amigos, ya llegó aquí el frappé de Oreo. Muchas gracias a Bundio. Ya me contó toda la historia, está genial. Para que vengan aquí a comprar. Más que comprar es toda una experiencia que van a vivir aquí. Y toda, me dice que le faltan algunos detalles. Yo ya lo veo súper lindo, pero con eso que me platicó que le van a poner se va a ver mucho más lindo. Vengan a vivir esa experiencia, de verdad, toda una experiencia. Y van a poder probar también el cafecito, el chocolatito, muy, muy, muy bueno. Muchas gracias. Por... Hombre, con gusto, Milano, cuando quieras. Y bueno, también van a conocer aquí a Bundio. Muy, 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 muy buena onda. Hay que, hay que hacer cita, por favor. Amigos, algo muy tradicional en Aguascalientes y creo que en todo, en todo México, pero yo lo he visto muy, muy en Aguascalientes y en esta avenida que se llama Barragán, es las tradicionales piñatas y no solo en temporada navideña, tienen de todo, todo tipo de temporada, pero bueno, ahorita en, en temporada navideña se, se ocupan más. Y pasando por aquí me encontré este negocio, que hay muchos, ¿verdad? Hay muchos que hacen piñatas y estamos con la señora... Tere. Con la señora Tere. ¿Cuántos años haciendo piñatas, señora? Como 10 años. Como 10 años, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se, le, ¿Cómo se le han venido ahora con esta pandemia? ¿Qué tal? Está tranquilo. Está tranquilo, ¿verdad? Es que mucha gente no está festejando como, como antes. No solo hace de Navidad, porque he pasado y tiene como de todo. Sí, la que guste, trato de hacerlo. O sea, nosotros le podemos traer el diseño y usted la hace, y usted la hace piñata. Trato de hacerlo. Con la imagen que me traigas, por ejemplo, trato de hacerlo. ¿Y de qué hora, qué hora pueden venir a comprar sus piñatas? De 11 a 8 de la noche. De 11 de la mañana a 8 de la noche. ¿Y precios más o menos? La más barata, ¿cuánto costaría? Las estrellas de 85. ¿Como esta 85? Hasta 300. Ya también depende del diseño que sí, quieran, ¿verdad? Del modelo de la piñata. Pues muchas gracias, señora, por mantener viva esta tradición de las piñatas. Gracias. Y bueno, pues que, que se le vendan muchas piñatas en esta temporada. Esperemos. Gracias. ¿Cómo se llama el negocio? Piñatas Teresita. Piñ piñatas Teresita. O Teresa, ¿verdad? Sí. Teresa. Muchas gracias. Teresita. Teresita. Ah, bueno. 
piñatas, Teresita, aquí en, en Barragán, muy, muy, muy fácil, aquí está Álvaro Obregón y Barragán, las van a encontrar aquí, piñatas, Teresita. Gracias. Amigos, pues ya estamos en el centro nuevamente, estamos aquí a punto de entrar a este pasaje navideño de tantas compras que hay. Vean, a mi alrededor hay un montón de gente. Y bueno, vamos a ver cómo nos encontramos de gente aquí. Mucha gente que está haciendo sus compras calmaditos, otros ya un poquito más apurados con compras de pánico, pero vamos a ver cómo está viviéndose esta parte de acá. Bueno, nos encontramos en el andador Benito Juárez. Ahorita están las compras del Niño Dios, están las compras de decoración de Navidad, los bonitos regalos para la familia y vean cómo se está viviendo esto en Aguascalientes. <risa> Hace unos días venimos y todavía no estaban todos los puestos aquí. Ahora ya, ya están aquí. Hay comidita, hay regalos, hay lugares para forrar el bonito regalo. Y pues creo que todos nos, todos nos venimos el mismo día a hacer nuestras compras porque hay un montón de, de gente. Vemos a mucha o la mayoría de la gente con cubreboca. Eso está muy chido. En muchos lugares están haciendo fila para poder accesar a las tiendas porque hay que seguir los protocolos de sanidad. Y como que están dejando entrar un cierto número de gente para que no haya pues, tanta gente acá acumulada. Ya se ve que el aguinaldo ya llegó, ya hay un montón de gente por acá. No sé qué es el aguinaldo, hace mucho que no sé qué es un aguinaldo. Pero bueno, tradicionales juguetes para los niños. Bueno, pues ya entramos a lo que es la Plaza de la Tecnología. Uno de los lugares, si tienes un hijo de 10 años en adelante, ya los niños ya piden pura tecnología y este es uno de los lugares que, que vas a encontrar todo lo que ellos quieren. Cosas para su celular, la computadora, el iPad, todo lo que tú quieras. Yo vine para acá porque a mí me encargaron una pluma para poder dibujar en un iPad. Amigos, pues ya salimos de la Plaza de la Tecnología. Lamentablemente no encontramos lo que estábamos buscando. Ahora sí me va a matar la morenaza por no haberlo comprado antes. Vean, estamos en la calle de 5 de Mayo. Quiero que vean cómo hay de gente así. Gente y tráfico. Ahora nos vamos a ir hasta el Mercado Terán para que vean ustedes cómo se están viviendo las compras covideñas por allá. Algo muy tradicional en Aguascalientes es el duro, ¿verdad? Chicharrón rico, la salsita bien rica. ¿Preparado lo venden? Sí. ¿Qué precio tiene y por qué tan caro? 15 la bolsa y 20. <risa> qué rico. Bien rica la salsita, bien picosita. ¿Quieres probarla? A ver si se puede. Vámonos, con todo gusto. Vean esta ricura, amigos. Qué ricura de salsa. Lo que hace la diferencia es la salsa, ¿verdad? Eh. Bueno, pues aquí ya. ¿Cómo se llama, señor? Pascual. El señor Pascual nos está invitando un, un chicharrón con salsita tradicional de Aguascalientes. Mm. Súper rica. No, pues voy a salir ya comido y cenado aquí. Súper rico amigos. Cuando vengan a Guadalajara, vengan a, a probar los chicharrones, la salchita de aquí, Don Pascual. Porque está muy, muy rico. Y alrededor hay mucho comercio para que se lleven el bonito regalo. Gracias, Don Pascual. Gracias. Estamos dentro del mercado Terán, vamos a ver cómo se están viviendo las compras covideñas aquí. Ya saben, comida, piñatas, fruta, todo lo habido y por haber de Navidad, aquí lo van a encontrar. Saludos. ¿Qué se vende por aquí, amigo? 
¿Qué se vende aquí? Tacos, gorditas, tortas, quesadillas, minga, lecheras, chinas y hondurales para llevar. ¿Cómo se llama el negocio? Tacos y gorditas, los brothers. Y aquí, si no le gusta, no paga. Eh, ya escucharon, eh, para que vengan aquí a visitarnos. No gusta, no paga. <risa> Gracias. Bueno, amigos, ya regresamos a esta zona del Parián, en estas compras covideñas. Cada vez hay más gente. La gente pues está viniendo a hacer sus compras. Vemos mucha gente con cubreboca, eso es muy, muy, muy bueno. Creo que todos ya entendimos más o menos el mensaje. Sí, por ahí ya había algunos que no traen el cubreboca, pero bueno, creo que son los menos. Yo ya compré mis regalitos, por aquí ya los llevo. Aproveché el venir a comprar, precisamente. No venía a eso, venía a grabar, pero ya que ando por aquí, no quiero ver cómo se va a poner esto en los próximos días. Y bueno, pues andamos por aquí ya casi terminando este videito listo para que ustedes lo vean. Amigos, espero que les haya gustado este video de las compras covideñas. Así se están viviendo estos momentos, estas fiestas navideñas aquí en Aguascalientes. Con todo y pandemia. ¿Dónde está la pandemia? Sabemos que en algún momento van a cerrar otra vez todos los comercios y otra vez el restaurante solo para llegar. No sabemos cuándo, pero eso habían dicho. Hasta ahorita ya vieron que no se ve así, ¿verdad? Espero que tengan felices fiestas, felices posadas, tranquilito, con sana distancia. Entre menos fiestas, pues, pues mejor, ¿verdad? Nos, nos cuidamos todos. Usen su cubreboca, lávense las manos, gel antibacterial y pásensela muy, muy, muy chido. Felices fiestas, amigos. Como siempre les decimos, suscríbanse, comenten y compartan. Y ya saben que nos vemos en un nuevo video. Espero sus comentarios y sus likes sobre todo.